వెల్కమ్ టు మనా షెఫ్ నా పేరు మాధవి ఈరోజు మనం ఇడ్లీ దోశ ఇలాంటి టిఫిన్స్ లోకి మూడు రకాల చట్నీలని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఎప్పుడు తినే కొబ్బరి చట్నీ పల్లి చట్నీ ఇలాంటివి కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇలా తయారు చేసుకోండి చాలా రుచిగా ఉంటాయి మరి ఎలా తయారు చేయాలో చూసేద్దామా ఫస్ట్ చట్నీ ఉల్లిపాయ చట్నీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ ఉల్లిపాయ చట్నీ చేసుకోవడానికి స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకుని దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో ఒక చిటికెడు మెంతులు వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక చిటికెడు ఇంగువ వేసుకోండి అలాగే ఒక ఏడు నుండి ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకొని దూరగా వేయించుకోండి మీరు కారం ఒకవేళ ఎక్కువ తినే పని అయితే ఇంకొన్ని ఎండు మిర్చి వేసుకొని వేయించుకోండి ఈ ఎండు మిర్చి ఇలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో మీడియం సైజు మూడు ఉల్లిపాయలు తీసుకొని ఇలా కట్ చేసి వేసుకోండి ఈ ఉల్లిపాయల్ని ఒక రెండు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి వేయించుకోండి ఇలా ఈ ఉల్లిపాయలు వేగేటప్పుడే దీంట్లో కొన్ని జీడి పప్పులు వేసుకోండి ఈ జీడి పప్పులు కూడా వేసుకొని వేయించుకోండి ఈ జీడి పప్పులు వేయడం వల్ల ఈ చట్నీ చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇలా ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలు దూరగా వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక టమాటాని ఇలా కట్ చేసి వేసుకొని దీన్ని కూడా ఒక నిమిషం అంటే ఈ టమాటా మగ్గిన దాకా వేయించుకోండి చూసారు కదా ఇలా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి వీటిలన్నిటినీ చల్లారనివ్వండి చల్లారిన తర్వాత వీటిలన్నిటినీ ఒక మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకొని దీంట్లోనే మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని మూత పెట్టి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి చూడండి ఈ విధంగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ చట్నీ మొత్తాన్ని ఒక బౌల్లో వేసుకోండి ఇలా బౌల్లో వేసుకున్న ఈ చట్నీకి పోప్ పెట్టుకున్నారంటే సరిపోతుంది అంతే చాలా సింపుల్ అండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇడ్లీ దోశ ఇలాంటి వాటర్లకి రెండవ చట్నీ అల్లం చట్నీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ అల్లం చట్నీ తయారు చేసుకోవడానికి స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకుని దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత దీంట్లో ఒక చిటికెడు ఇంగు వేసుకోండి దీంట్లోనే ఒక టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసుకోండి అలాగే ఒక ఏడు ఎనిమిది ఎండు మిరపకాయలు కూడా వేసుకొని దూరగా వేయించుకోవాలి మీరు కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళు అయితే ఇంకొన్ని ఎండు మిరపకాయలు వేసుకొని వేయించుకోండి ఈ ఎండు మిర్చి మినపప్పు ఈ రెండు వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు సన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం ముక్కలు వేసుకోండి ఈ అల్లం ముక్కలు వేసుకున్న తర్వాత ఇవి బాగా వేగాలండి మనకి వేగితేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది పచ్చివాసన మొత్తం పోవాలి ఈ అల్లం ముక్కలు ఇలా లైట్ గా వేగిన తర్వాత దీంట్లోనే ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండును కూడా వేసుకోండి చింతపండును కూడా వేసి మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకుని వేయించుకోండి చూసారా అల్లం ముక్కలు మనకి బాగా వేగాయి కదా ఇలా వేగాలి ఇలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి పసుపు కూడా వేసి ఒకసారి మొత్తం బాగా కలుపుకోండి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దీన్ని చల్లారనివ్వండి ఇలా చల్లారిన తర్వాత వీటిలన్నిటిని ఇలా మిక్సీ జార్ లో వేసుకోండి దీంట్లోని మూడు టేబుల్ స్పూన్ల దాకా బెల్లం వేసుకోండి మీరు స్వీట్ కొంచెం ఎక్కువ కావాలి అంటే ఇంకోస్త వేసుకోవచ్చు అలాగే మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి చూసారా ఈ విధంగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకుని ఒక బౌల్లో తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే దీనికి పోపేం అవసరం లేదండి మీకు కావాలి అంటే వేసుకోండి చట్నీలు కాస్త స్వీట్ గా ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా నచ్చుతుందండి మూడవ చట్నీ వెల్లుల్లి చట్నీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ వెల్లుల్లి చట్నీ తయారు చేసుకోవడానికి స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకుని దీంట్లో ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోండి ఈ ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో ఒక ఇరవై దాకా వెల్లుల్లి రెమ్మలు వేసుకోండి ఈ వెల్లుల్లి రెమ్మల్ని లైట్ గా కలర్ మారేంత వరకు వేయించుకోండి చూసారా ఇలా లైట్ గా కలర్ మారిన తర్వాత దీంట్లో ఒక ఐదు ఆరు ఎండు మిరపకాయలు వేసుకొని వేయించుకోండి మీరు కాస్త కారం ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే ఇంకొన్ని ఎండు మిరపకాయలు వేసుకొని వేయించుకోండి ఇలా వేగిన తర్వాత దీంట్లో మీడియం సైజు రెండు టమాటాలు వేసుకొని ఈ టమాటాలను కూడా బాగా మగ్గేంత వరకు వేయించుకోండి ఈ టమాటాలు కూడా ఇలా వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి వీటిని చల్లారనివ్వండి ఇలా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్ లో వేసుకొని దీంట్లో మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి చూసారా ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న ఈ గార్లిక్ చట్నీని ఏదైనా బౌల్లో వేసుకొని దీనికి పోపు పెట్టుకున్నారంటే సరిపోతుంది అంతే చాలా సింపుల్ అండి చాలా రుచిగా ఉంటుంది చూసారు కదా మూడు రకాల బ్రేక్ఫాస్ట్ చట్నీలని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో మీరు కూడా ట్రై చేసి అలా ఉన్నాయి నా కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేయండి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఆ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి